Cześć! W dzisiejszym odcinku Zabytków Nieba statek powietrzny z kategorii, która zdecydowanie kojarzy się z pionierskimi czasami. Będzie to pierwszy pokazany w tym cyklu mięśniolot. Mięśnioloty to statki powietrzne, które są taką kategorią samą w sobie. One w zasadzie nie mają specjalnie żadnego praktycznego zastosowania. Powstają po to, żeby pokazać, że jest możliwy samodzielny lot statku powietrznego napędzanego tylko siłą ludzkich mięśni. Czy to w takiej formie, że ten statek startuje napędzany siłą mięśni, czy w takiej, że jest holowany do lotu lub wykonuje mechaniczny start w inny sposób, a następnie kontynuuje lot napędzany siłą mięśni pilota. I takie mięśnioloty osiągają całkiem dobre wyniki, potrafią przelecieć ponad 100 km, utrzymać się w powietrzu ponad 2 godziny. Generalnie pilotem jest zwykle zawodowy kolarz, od jego wydolności wiele tutaj zależy. Natomiast to, o czym chcę powiedzieć dzisiaj, to jest nietypowy mięśniolot, zachowany do dzisiejszych czasów, skonstruowany przez polskiego konstruktora Mikołaja Surmanowicza, który generalnie wygląda jak rower przerobiony na śmigłowiec. Mikołaj Surmanowicz był szybownikiem, instruktorem szybowcowym i modelarzem i przedstawiany tutaj mięśniolot jest jego drugim projektem. Poprzedni był zbudowany w 1936 roku przed wojną i był to ornitopter, czyli taki szybowiec ze skrzydłami, których ruch naśladował ruch skrzydeł ptaka. Nie dotarłem do żadnego zdjęcia ani szkicu tej konstrukcji. Natomiast mięśniolot z dzisiejszego odcinka jest wiropłatem. On też jest często nazywany ornitopterem. Moim zdaniem jest to określenie nieprawidłowe w tym przypadku. Budowa mięśniolotu trwała 3 lata, a w latach 1973-74 dokonano jego prób na lotnisku aeroklubu ostrowskiego w Michałkowicach. Mięśniolot wykonał podobno kilka skoków, Zatem był w stanie oderwać się od ziemi dzięki wytworzonej sile nośnej, natomiast nie udało się wykonać pełnego, prawidłowego lotu i te skoki sprawiają, że szacunkowy pułap, jaki ten pojazd osiągnął, jest podawany na poziomie 2-3 metrów, natomiast bardzo różne są zakresy prędkości, jakie osiągał mięśniolot Surmanowicza. Zdarzają się źródła, które mówią nawet o 70 km na godzinę. Obliczono, że do oderwania się od ziemi Pilot mięśniolotu musi wytworzyć moc y, siłą swoich nóg na poziomie 0,3 do 0,5 konia mechanicznego. Szczerze mówiąc, ja się na kolarstwie nie znam. Jeśli ktoś się zna, to niech napisze w komentarzu, czy to jest dużo, czy mało. Generalnie tyle potrzeba, żeby ten mięśniolot rozpędzić. On nie miał napędu podwozia, nie miał napędu na koło. On był rozpędzany tylko siłą aerodynamiczną wirnika. No i oczywiście po pokonaniu tarcia miał utrzymywać się dzięki tej mocy pół konia mechanicznego w powietrzu. Mięśniolot miał 5 metrów długości i ważył 17 kg, czyli niedużo, jak na tak sporą konstrukcję. To jest niewiele więcej niż potrafiły ważyć niektóre ówczesne rowery. I ten mięśniolot był wykonany z bardzo drogich i bardzo zaawansowanych materiałów. On był budowany w warunkach domowych. Sam konstruktor wspominał, że jego budowa była kosztowna. Tam były wykorzystane stale stopowe, duraluminium, były wykorzystane różne gatunki drewna, w tym drewno balsowe, które też jest dość kosztowne. I jeżeli zobaczymy, jak ten pojazd jest wykonany, to naprawdę jakość podzespołów i, i wykończenie jest na y, bardzo wysokim poziomie. On na mnie zrobił ogromne wrażenie, kiedy go pierwszy raz zobaczyłem. Mamy tutaj belkę ogonową, która ma taką ażurową konstrukcję. Mamy pięknie wykonaną tarczę sterującą łopatami wirnika. Ten mięśniolot jest ładnie wykończony, jest elegancko pomalowany. Naprawdę robi wrażenie poziomem konstrukcyjnym. Co więcej, można go było złożyć. On pierwotnie miał dwukołowe podwozie, finalnie trójkołowe. Takie dwa małe kołeczka z tyłu były i jedno duże koło od roweru z przodu. I te dwa małe kółka razem ze swoimi goleniami składały się. Można było odjąć statecznik poziomy, łopaty wirnika. No i w ten sposób ułatwić hangarowanie czy transportowanie mięśniolotu. Mięśniolot miał trójłopatowy wirnik, wykonany w taki sposób, że zapewniał on pojazdowi samostateczność. Jego wał przebiegał w pionowej kolumnie, na dole była przekładnia podłączona do łańcucha napędowego. Wirnik miał powierzchnię 20 m2. Kątem skoku łopat dało się sterować. Było to regulowane przy pomocy cięgien, które były przeprowadzone przez bloczki i nawinięte na, można powiedzieć, coś co przypominało rowerową kierownicę. W ten sposób obracając można było sterować wirnikiem. Oczywiście to się nie kręciło na boki, tak więc ten mięśniolot nie miał sterowanego koła przedniego ani nie miał steru kierunku. Rozwój mięśniolotu zatrzymał się na 
w wykonaniu tych kilku skoków latem 1974 roku konstruktor zmarł rok później i dalszy rozwój konstrukcji i próby zostały przez to uniemożliwione. Natomiast 30 lat później, w 2005 roku, potomkowie Surmanowicza przekazali mięśniolot do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, gdzie obecnie jest on złożony, kompletny i można podziwiać tę nietypową, ciekawą, amatorską konstrukcję lotniczą. Tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za uwagę. W najbliższym czasie będziemy kręcić kolejne filmy. Pojawiają się zaproszenia, żeby pojechać gdzieś, zobaczyć jakieś nietypowe samoloty. Mamy w planie jeszcze jeden odcinek, przynajmniej wyjazdowy w najbliższym czasie. Nela siedzi i bije się z Irydą, tak więc ym, coś tam szykujemy. Z racji moich obowiązków poza YouTubeowych w najbliższym czasie, jeśli nie w każdym tygodniu, pojawi się odcinek, to proszę o wyrozumiałość. Może być przez pewien czas, że będzie jeden na dwa tygodnie. Włączcie sobie powiadomienie, ten dzwoneczek przy subskrypcji, żeby nie przegapić tych odcinków, które jak tylko się uda, będę nagrywać. No i dziękuję za uwagę. Żegnam się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zabytków nieba mam nadzieję, że już za tydzień. Cześć!